നമസ്കാരം കൊറോണ എന്ന ഭീകരൻ ജർമ്മനിയിലും തന്റെ താണ്ഡവം തുടരുമ്പോഴും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ രക്ഷിക്കാൻ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് പോരാടുകയാണ് ജർമ്മനി പതിനൊന്നായിരം പേർക്ക് രോഗബാധ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മരണസംഖ്യ കേവലം ഇരുപത് മാത്രം അതായത് രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ കേവലം ദശാംശം ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് മരണനിരക്ക് ഇറ്റലിയിൽ ഇത് എട്ട് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും ചൈനയിൽ നാല് ശതമാനവുമായിരുന്നു മൂന്ന് ദശാംശം ഒൻപത് മരണനിരക്കുമായി ബ്രിട്ടനും രണ്ട് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനവുമായി ഫ്രാൻസുമാണ് തൊട്ടു പിന്നിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് മുന്നിൽ കൊറോണയും തോറ്റ് പിന്മാറാൻ കാരണം എന്ത് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരമില്ല എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിച്ചാർഡ് പെബോഡിയും പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുടെ ഏകോപനമായിരിക്കാം ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്റൻസീവ് കെയർ ബെഡുകളുടെ ലഭ്യതയാണ് അതിൽ ഒരു ഘടകം ജർമ്മനിയിൽ ഇപ്പോൾ കൃത്രിമ ശ്വാസ സഹായികളോട് കൂടിയ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇന്റൻസീവ് കെയർ ബെഡുകൾ തന്നെയുണ്ട് വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഗുരുതരമായ രോഗബാധയില്ലാത്ത രോഗികൾക്കായി ഹോട്ടലുകളും വലിയ ഹോളുകളും എല്ലാം തന്നെ പരിഷ്കരിച്ച് താൽക്കാലിക ആശുപത്രികളാക്കുന്ന പ്രവർത്തനവും നടക്കുകയാണ് ഇത് ആശുപത്രികളുടെ ം ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അതേസമയം ഇറ്റലിക്കുള്ളത് ഏകദേശം അയ്യായിരം ഇന്റൻസീവ് കെയർ ബെഡുകൾ മാത്രം ഫ്രാൻസിൽ ഏഴായിരം ബെഡുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ ബ്രിട്ടനിൽ എൻ എച്ച് എസിനുള്ളത് കേവലം നാലായിരം ഇന്റൻസീവ് ബെഡുകൾ പരിശോധനയുടെ മികവാണ് മരണസംഖ്യ കുറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സ്വതന്ത്ര ലബോറട്ടറികളുടെ വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഇവയിലെല്ലാം തന്നെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം പേരെ പരിശോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇന്ന് ജർമ്മനിക്കുണ്ട് ഇത് രോഗം വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സഹായിച്ചു ഇവ തലമുറയെയാണ് രോഗം കൂടുതലായി ബാധിച്ചത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഘടകം സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ ഇറ്റലിയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും സ്കീയിങ് ഹോളിഡേയ്സിന് പോയവർക്കാണ് ജർമ്മനിയിലും ആദ്യമായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജർമ്മനിയിലെ രോഗബാധിതരിൽ എഴുപത് ശതമാനം പേരും ഇരുപതിനും അൻപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇറ്റാലിയൻ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ ജർമ്മനിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നില്ല എന്നതും മരണസംഖ്യ കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണമായേക്കാം അതായത് ആശുപത്രിയിൽ പോകാതെ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞാൽ ആ വിവരം കൊറോണ മരണസംഖ്യയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം